La conciliazione qui a Roma, città del Vaticano, ormai tutto è pronto per la prima udienza di Papa Bergoglio, Papa Francesco I, con le scuole gesuite in Italia e in Albania e noi in particolare siamo al seguito degli oltre 300 partecipanti a questa spedizione da Torino, dall'Istituto Sociale. Eh, siamo pronti, seguiamo questa giornata con grande attenzione, grande commozione ed emozione. È una giornata, un evento importante, è la prima volta che vedo il nuovo Papa, secondo me darà un'impronta interessante sia dal punto di vista teologico che politico anche a fronte delle ultime degli ultimi interventi sul mondo della finanza, insomma l'impronta gesuita si vede. Mi aspetto grinta per portare avanti meglio l'impegno educativo che ormai a Torino dal 1881 l'istituto sociale si impegna, è un momento di unità, è un momento di forte coesione tra i vari collegi, quindi essere più attento e non arrendersi a portare avanti l'impegno educativo della compagnia. Io sono contento proprio di, di, di essere qui in questo momento perché è un Papa che attira, attira, attira le persone, attira proprio le persone. Sì. Avevo dimenticato i regali per il Papa sul Pullman, un genio. Questo è grave, le bottiglie di vino, è una giornata particolare perché comunque... Per, insomma, chi lavora con i gesuiti, per chi come me ha studiato per 13 anni dai gesuiti, sapere che andiamo a incontrare un Papa che è gesuita non è cosa da poco. È un momento di grande gioia e di commozione, sicuramente di grande commozione. Quali sono i regali? I regali che noi portiamo da Torino sono del vino, del vino che ci ha offerto l'enoteca regionale dei vini della provincia di Torino un quadro che ha dipinto un pittore che si chiama Claudio Fasso che ha riprodotto la casa natale dei genitori del Papa e questi sono i due regali che noi da Torino gli portiamo oltre a tutti gli scritti che i bambini delle elementari gli hanno fatto proprio in preparazione a questo incontro.
cuore grande e questa magnanimità è importante trovarla con Gesù nella contemplazione di Gesù Gesù è quello che ci apre le finestre all'orizzonte magnanimità significa camminare con Gesù col cuore attento a quello che Gesù ci dice anche su questa strada vorrei dire qualcosa agli educatori agli operatori nelle scuole ai genitori educare c'è come un bilancio bilanciare bene i passi un passo fermo sulla cornice della sicurezza ma l'altro andando sulla zona del rischio e quando quello quello rischio diventa sicurezza l'altro passo cerca un'altra zona di rischio non si può educare soltanto nella zona di sicurezza soltanto no quello quello è impedire che le personalità crescano ma neppure si può educare soltanto nella zona di rischio quello è troppo pericoloso questo bilancio dei passi, ricordatelo bene. E abbiamo arrivato all'ultima all pagina. E, e a voi, educatori, anche voglio incoraggiarvi a cercare nuove, nuove forme di educazione non convenzionali secondo la necessità dei luoghi, tempi e persone. Questo è importante nella nostra spiritualità inesiana, andare sempre in più e non essere tranquilli con le cose convenzionali, cercare nuove forme secondo i luoghi, i tempi e le persone. Vi incoraggio su questo. E adesso sono disposto a rispondere, a rispondere a alcune domande che voi volete fare. Grande empatia del, del Papa, grande emozione a vedere questi bambini che facevano domande curiose e con assoluta semplicità, quindi significava che se le sentivano dentro, non era possibile che se le fossero preparate. È un Papa con una marcia diversa. Non, non, Adesso sarebbe difficile elaborare le emozioni, però di sicuro è un Papa con una marcia diversa. Grazie. I primi cento giorni in politica, grazie al cielo lui non fa politica, fa cose più serie, se i primi cento giorni danno l'impressione, questa è un'impressione magnifica. Siamo felici di essere venuti qua a vedere il Papa Francesco perché noi siamo di Torino e quindi Papa Francesco è il nostro vice di, di Asti, è un padre gesuita, è il nostro padre che ci conduceva al coro dove cantavano i nostri figli è un gesuita, era un gesuita che purtroppo non c'è più, i nostri figli sono cresciuti in questo gruppo e siamo felici di essere qua di nuovo. È un'esperienza assolutamente indimenticabile, bellissima, toccante, poi vissuta con i bambini ancora più entusiasmante perché è un ricordo che rimarrà loro e quindi per noi genitori ovviamente ci riempie di gioia sapere che abbiano vissuto un'esperienza del genere e speriamo ne facciano tesoro e lo tengano nel cuore per tutta la vita ecco. già dal giorno delle elezioni quando abbiamo scoperto che il padre faceva parte della, di questa compagnia che, dove noi abbiamo riposto i nostri figli quindi praticamente nella nostra vita, nel nostro futuro è stata per noi immensa gioia e, e, e quindi noi crediamo molto in questi loro dogmi, in queste loro dottrine e, e 
quindi siamo molto felici che il, padre, il Papa sia gesuita e che porti ancora più forte il messaggio dei gesuiti nel mondo. È la prima volta che incontro Papa Francesco e sono davvero emozionata, sono riuscita anche a toccarlo e le sue parole sono state davvero gioia, quindi mi ha trasmesso veramente molto. Otto ore di viaggio, però ne è valsa proprio la pena. Mi è dispiaciuto personalmente non riuscire a stringergli la mano, però vabbè, va bene così. È stato un esempio di, di quello che le, la comunità dovrebbe essere, secondo me. Quindi la partecipazione globale di tante persone con gioia a un evento straordinario. È bellissimo, è stato emozionante vedere il Papa dal vivo. Già è emozionante vederlo dalla televisione, poi dal vivo è ancora meglio. Una semplicità emozionante. Mi ha colpito la semplicità, il modo sì, di fare. Sì, veramente, è veramente una persona sì. meravigliosa e apre veramente i cuori. E siamo felici di essere qua, vero ragazzi? È stata un'impressione bellissima, perché anche sensazioni forti, perché c'è molta empatia tra il Papa e le persone. È una persona genuina, una persona che comunque trasmette grandi valori ed è una persona estremamente semplice. E questo, in questo momento, specie in questo momento, al Vaticano ci voleva un Papa così, ecco. Mio figlio ha solo tre anni che frequenta la scuola dei Gesuiti, quest'anno darà l'esame di terza media e sono molto orgogliosa di questa esperienza di vita che lui ha fatto per la scuola, oltre a quella del rugby, perché lui fa anche rugby, sono due esperienze di vita importanti. Siamo nella storica sede della Radio Vaticana qui a Roma, eh, a due passi dal, um, dai palazzi apostolici del Papa, tra poco saremo all'udienza generale che il Papa ha eh, concesso agli istituti dei gesuiti italiani e, e di Albania e siamo in compagnia di un ospite illustre che è Fabrizio Mastrofini, giornalista di Radio Vaticana. Eh, che, mh, al quale possiamo chiedere qualcosa su questo nuovo pontefice, eh, sostanzialmente a tre mesi dalla sua elezione. Beh, dobbiamo dire che senz'altro il Papa ha un grande carisma, quindi richiama in uh, molti modi quello che era la grande capacità di contatto personale di Giovanni XXIII eh, e questo è un elemento positivo, basta guardare il dato quantitativo delle grandi folle che si radunano attorno al Papa il mercoledì eh, durante l'udienza generale e la domenica per gli Angelus, quindi l'impatto mediatico di questo Papa e la sua capacità comunicativa è veramente straordinaria. Un Papa gesuita, è la prima volta però un Papa che da gesuita decide eh, di eh, prendere il nome di Francesco, indicando evidentemente un legame con eh, il poverello di Assisi, quindi col Santo, il patrono d'Italia. Eh, anche questo aspetto ha colpito molto i fedeli o le persone che in qualche modo attraverso questo Papa si sono riavvicinate alla fede o comunque si so hanno ritornato ad interrogarsi sul senso della vita. I dati che abbiamo sono che proprio in questi mesi con questa figura carismatica del Papa c'è un ritorno alla fede, un ritorno alle messe, un ritorno alle confessioni. Il fatto eh, che abbia preso il nome Francesco evidentemente poi mh, è molto evocativo eh, di un messaggio di ritorno all'essenziale, di ritorno alla semplicità. Eh, dal nome si è passati anche ai fatti perché eh, vengono aboliti o comunque cambiati tutti i segni, del, del, i segni esteriori del potere papale. C'è uno stile appunto eh, di maggiore semplicità a partire dall'anello, a partire dal modo di vestire, eh, a partire dall'abolizione anche di tanti tanti rituali e formalità di tipo, di tipo diplomatico, di tanti formalismi insomma, che forse un po' incrostavano la, la figura papale e comunque sono in stridente contrasto con eh, la sensibilità del giorno di oggi. Eh, di colpo, eh, noi che ci occupiamo un po' di questi temi, 
eh, non si è più parlato di Vatilix, eh, non ci sono state apparentemente eh, sulle prime pagine dei giornali o nei corridoi eh, dei sacri palazzi eh, i temi, mh, dei contrasti, gli scandali. Che cosa è successo e soprattutto quando eh, Papa Francesco inizierà con eh, quello che in tanti gli chiedono, la riforma della, della curia, delle strutture, dell'istituzione, partendo proprio dalla sua riflessione di semplicità e autenticità del messaggio evangelico. Qualcosa nel segno della riforma della curia già si è visto con la commissione degli otto cardinali che deve avere la sua prima riunione nel mese di ottobre, quindi qualcosa in quella direzione si sta già muovendo. Certamente il Papa è atteso al banco di prova delle prime nomine e della soluzione di queste tematiche, di questi problemi, ma che questo ancora non sia avvenuto tutto sommato nell'insieme è ancora abbastanza normale tenendo presente che è un Papa eh, che, viene, che non viene anzi dalla curia romana, quindi diciamo, ha bisogno di tempo per conoscere meglio eh, i meccanismi interni della curia romana, quindi una volta mh, fatto questo, insomma, una volta lasciati passare questi primi mesi e probabilmente dopo l'estate avremo poi degli atti di governo veri e propri, eh, quindi nomine, cambiamenti, spostamenti e quant'altro e questo ci consentirà di valutare meglio il profilo del pontificato. Che meraviglia Roma, che meraviglia il Vaticano, che meraviglia Papa Francesco e che avventura insieme agli amici dell'Istituto Sociale di Torino. Panini imbottiti e bottigliette d'acqua sotto il sole cocente del Gianicolo sono il nostro sobrio pasto romano, subito dopo l'udienza. Poi altre dieci ore di pullman per tornare a Torino a notte fonda, ma con il cuore colmo di gioia. E la benedizione di Dio Onipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, Discenda su voi e per sempre. Amen.